Welcome. Uh, okay, now applying Gauss law for spherical symmetry. हम Gauss law को spherical symmetry में नहीं एक sphere में apply करेंगे. जो Gauss साहब ने जो law दिया था और जो उसे equations आए थे और जो उससे theories निकली थी, तो उसको मैं एक sphere पे apply करता हूँ तो क्या निकलता है? Now, first we will come to two shell theorems. एक दो theorems हैं जो इसी spherical shells पे आते हैं जिन्हें हमें याद करना जरूरी है. पहला theorem जो कहता है a shell of uniform charge attracts or repels a charged particle that is outside the shell as if all the charge, shell's charge were concentrated at center of shell यानि कि जो किसी भी sphere पर अगर कोई charge रखते हैं uniform charge रखते हैं तो वो uniformly distributed जो charge होगा sphere पर वो किसी भी particle को जो outside particle होगा आउटसाइड कोई पार्टिकल है उस पर इन्फ्लुएंस करेगा वो चार्ज क्योंकि वो वो चार्ज जो स्फेयर पे रखेंगे वो यानी कोई स्फेयर पे मान लीजिए एक चार्ज इनफॉर्मली चार्ज रखी गई किसी स्फेयर पे दिस इज द अनदर थिंग वी विल सी लेट अ स्फेयर एंड इनफॉर्मली चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर देन दैट चार्ज विल कॉज अ फील्ड अ फोर्स एंड फोर्स विल हैव अ पॉइंट इन पॉइंट इन अ स्पेस विल हैव अ फील्ड यानी कि स्पेस में एक पॉइंट किसी पॉइंट पर वो अट्रैक्ट या रिपेल करेगा किसी अदर चार्ज को तो वो चार्ज जो बाहर में है तो वो उसको वो जो चार्ज जो स्फेयर पे हैं उसको ऐसे अट्रैक्ट या रिपेल करेगा जैसे कि वो 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 एक पॉइंट पॉइंट पे हो यानी कि वो सेंटर पे हो यानी कि वो ऐसा लगेगा जैसे कि ये सारे चार्ज जो भी हैं जो उसके चारों तरफ ये तो एक क्रॉस सेक्शन है जो उसका प्रीव्यू है वो एक उस, उस सेंटर पे हो और उस सेंटर से उसको इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ ऐसा लगेगा दिस इज़ द फर्स्ट शेल्थ वी विल प्रूव इन दिस दिस ऑल्सो हाउ दिस इज ट्रू नाउ सेकेंड शेल थ्योरम से इफ ए चार्ज पार्टिकल इज लोकेटेड इन साइड शेल ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज यानी कि अगर चार्ज पार्टिकल शेल के अंदर है यानी कि पहले से तो एक स्फेयर है उस पर चार्जेस हैं यानी कि उस स्फेयर पे चार्जेस हैं जिसकी वजह से फील्ड क्रिएट हो रही है अब कोई पार्टिकल एक तो पहले में था कि बाहर में अगर पार्टिकल है तो उस पार्टिकल को वो पूरा शेल एक लगेगा ऐसा खींच रहा है या अट्रैक्ट या रिपेल कर रहा है जैसे कि अगर पॉजिटिव है पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा या निगेटिव निगेटिव है तो रिपेल करेगा और अपोजिट अट्रैक्ट करेगा तो ऐसे वो खींचेगा या दूर भागेगा जैसे लगेगा कि वो सेंटर पर है लेकिन दूसरे में ये कह रहा है कि अगर वो पार्टिकल अंदर हो यानी कि शेल के अंदर कहीं पार्टिकल हो इन इफ दिस इज अ सेल एंड पार्टिकल इज इन साइड द सेल देन देन देर विल बी नो इलेक्ट्रिव स्टैटिक फोर्स ऑन दैट पार्टिकल ये ये सेकेंड थ्योरम है ये कैसे शेल थ्योरम में साबित हो करेंगे हमारा नेक्स्ट अभी इसी में साबित करेंगे ये कैसे सही है ये दोनों याद करना जरूरी है ना कम टू दट लेट हम एक लेते हैं कि एक पतला सा यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल यूनिफॉर्मली मीन्स चार्ज चारों तरफ बराबर है डिस्ट्रीब्यूटेड एंड स्फेरिकल शेल है इसका ये क्रॉस सेक्शन कटा हुआ है कि एक स्फेयर है जिसका एक क्रॉस सेक्शन पे ये लग रहा है कि बॉर्डर जैसा लग रहा है आ, ये एक स्फेयर ये असल एक्चुअली दिस इज द स्फेयर एंड दिस इज द सेकंड शेल यानी दूसरा एक शेल हमने बना दिया है एक स्फेयर के बाहर भी एक दूसरा शेल बना दिया है और एक शेल अंदर में बना दिया है दो शेल्स बना दिया असल में ये स्फेयर ये है जिस पर ये पार्टिकल्स रखे हुए हैं उस स्फेयर पर इसका ये क्रॉस सेक्शन शो कर रहा है ये हम ऐसा क्यों किया क्योंकि आगे प्रूव करना है कुछ चीज़ें इसलिए हमने किया है तो हम मानते हैं कि जितने भी चार्जर रखे हुए हैं टोटल चार्जर जो स्फेयर पर रखे हुए हैं वो क्यों है उसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया हमने काट लिया स्फेयर का तो हमें एक ये दिखाई दे रहा है प्लेनर सेक्शन में और अब मैंने माना कि एक अंदर में एक शेल है जो छोटा सा और एक बाहर में एक बड़ा शेल है तो बाहर वाले को हमने छोटे आर से डिनोट किया और जो एक्चुअल जो था उसको तो आप बड़ा आर से माना है लेकिन जो कम वाला था उसको भी छोटा मानेंगे बाद में समझाने के लिए ना ना लेट कम टू द पॉइंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी यानी कि जो शेल पे यानी कि जो हमने शेल पे जो चार्जेस रखे हैं उसके बाद से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी वो होगी वन बाई फोर पाइप साल नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर लाइक जो फार्मूला होता है सिंपल फार्मूला जो होता है उसी के जरिए वो अट्रैक्ट करेगी लेकिन ये वही फार्मूला है जो एक पॉइंट चार्ज का फार्मूला होता है यानी कि एक पॉइंट चार्ज अगर किसी सेंटर पर किसी कहीं से रखा हो क्यू चार्ज रखा हो उसकी वजह से जो फील्ड क्रिएट होगी उसका फॉर्मूला भी यही होता है वन बाई फोर पाइप साल नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर और जो शेल है यानी शेल के उपचार और तरफ जो चार्जेस रखे हुए हैं उस शेल पे इनफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उसका भी फार्मूला यही आ जा रहा है ऐसा क्यों आ जा रहा है क्योंकि उस पर असल एक्चुअली फील्ड का फार्मूला चार्ज के प्रोपोर्शनली होता है यानी कि चार्ज का अमाउंट कितना है तो अमाउंट तो टोटली ये भी आ रहा है जो टोटल अमाउंट आ रहा है तो 
चूँकि फॉर्मूला सेम आ रहा है इसका मतलब ये है कि जो एज ए पॉइंट चार्ज की वजह से जो फील्ड क्रिएट होगी और जो स्फेयर पूरा शेल की तरह जो फील्ड क्रिएट होगी वो दोनों बराबर होंगे इसका मतलब ये हो गया कि ये जो फर्स्ट शेल थे हमने कहा है कि कि जो फील्ड उसकी वजह से क्रिएट होगी वो ऐसा है तो वो ऐसा है चारों तरफ चार्ज का रखना जैसा है कि एक पॉइंट पर रखना क्योंकि उसकी वजह से वही फील्ड क्रिएट होगी सो दिस हेयर द फर्स्ट शेल इज थ्योरम इज प्रूव्ड ना सो नाउ नेक्स्ट कम टू द सेकेंड पॉइंट अगर हम मानते हैं कि उसमें हम अंदर की तरफ रख दें यानी कि अगर हम अगर हम अंदर की तरफ रख दें यानी कि लेट हेयर अगर अगर हम पार्टिकल को अंदर की तरफ रख दें तो अंदर में कोई फील्ड ही नहीं होती है पहली बार जब फील्ड ही अंदर में नहीं होगी तो उस फील्ड की वजह से कोई फोर्स ही नहीं लगेगा किसी पार्टिकल पर जो अंदर रखा होगा फील्ड क्यों नहीं होगी भाई तो फील्ड तो इसलिए नहीं होगी कि इसमें एक तो यह है कि उसमें कोई चार्ज नहीं इंक्लोज है अंदर में अंदर क्या जो सरफेस में यानी कि इफ़ लेट अगर हम ड्रॉ कर दें अंदर भी एक शेल बना लेते हैं यानी कि असल तो ये एक स्फेयर है और ये जो एक स्फेयर है असल जिस पर चार्जर रखेंगे अगर मान लें कि अंदर भी एक एक शेल डिनोट करते हैं जिस यहाँ पर पार्टिकल रखा हुआ है तो अंदर तो इस पर तो कोई चार्ज ही नहीं ना अंदर में सारे चार्ज इसी पर हैं तो जब चार्ज ही नहीं है तो चार्ज की वजह से फील्ड क्रिएट होती है तो फील्ड क्रिएट कहाँ से होगी क्रिएट ही नहीं होगी फील्ड तो उस पर अंदर में फील्ड ज़ीरो होती है क्योंकि चार्ज अंदर नहीं है तो तो चार्ज जब अंदर नहीं है तो अंदर में जब कोई रखी जाएगी किसी पार्टिकल को या किसी चार्ज को तो उस चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लगेगा इन सब की वजह से ये तो एक एग्जाम्पल एक दूसरा एक्सप्लानशन ये है कि चूँकि ये यूनिफॉर्मली और चाहो तो डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी स्फेयर पर तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगी इसलिए अंदर में कोई चार्ज नहीं होगा तो इसलिए ये इसलिए जो सरफेस अंदर में होगा यानी कि वैक्यूम अंदर जो स्फेयर के अंदर जो वैक्यूम है उसमें अंदर कोई पार्टिकल रखते हैं चूंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है इस वजह से बिकॉज दिस गोशन सरफेस इंक्लूज नो चार्ज सो दस द शेल वुड एग्जर्ट नो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नो नेट रिमेंबर पॉइंट टू रिमेंबर कि नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक नो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि फोर्सेज चार्ज हैं तो फोर्सेज तो अंदर होते होंगे लेकिन चूंकि वो न्यूट्रलाइज हो जाती है चारों तरफ में तो अंदर में कोई फोर्स नहीं होता है फील्ड नहीं होता है अंदर फील्ड नहीं होगा तो अंदर किसी भी चार्ज को रखेंगे तो उस पर ना तो रिपल्सन होगा ना अट्रैक्शन होगा तो सेकेंड जो थ्योरम था हमारा ये दैट सेकेंड शेल थ्योरम इज ऑल्सो प्रूफ्ड कि अंदर में कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होगा उस पार्टिकल पर कोई भी पार्टिकल रखे तो टू शेल्स थ्योरम एन ऑफ प्रूफ नाउ नाउ कम टू द स्पेरिकल सीमेट्री नाउ अप्लाइंग स्पेरिकल सीमेट्री नाउ लेट दिस स्पेयर Let this is the uh, actual sphere, and uh, this actual sphere and the charges are uniformly distributed, whether negative or positive. Anything negative or positive, or any sphere, we have uniformly distributed the charges. Now, I take one shell from that sphere. 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 Now, I take one shell from अंदर में लेने से यहाँ मतलब ये अंदर वो अंदर नहीं है बल्कि अंदर में लेने का मतलब ये है कि ये इस सरफेस पे भी कुछ चार्ज होंगे लेकिन इस पर कम होगी और तो ये मतलब था यहाँ पर सो so, एक तो मैंने तो तो इसमें मैं कैसे निकालूँगा अगर मतलब कि सरफेस पे थोड़ा कम चार्जेज लो यानी कि अगर मान लो कि यहाँ इस यहाँ इससे मुराद ये कि अगर रेडियस छोटा हो जाएगा यहाँ ये मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि अगर रेडियस स्फेयर को छोटा कर दिया जाए यानी कि चार्ज को भी कम कर दिया जाए स्फेयर को छोटा कर दिया जाए तो तो क्या होगा तो चूँकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वन बाई फोर बाई सोलॉट क्यू बायर स्क्वायर तो अगर अगर स्फेयर को हम छोटा कर देते हैं यानी कि इसको स्फेयर जो था स्फेयर को हम छोटा कर देते हैं तो चार्ज को भी कम कर देते हैं तो जब चार्ज को हम कम कर देते हैं तो उसको मानते हैं कि Q डैश चार्ज वो इनक्लोज़ किया उस वॉल्यूम में स्फेयर के Q डैश चार्ज इनक्लोज़ किया है तो ये जो Q डैश चार्ज है एक्चुअली ये क्या है ये Q डैश चार्ज को हम कंपेयर कर सकते हैं कि इसके वॉल्यूम से यानी कि Q डैश चार्ज इस वॉल्यूम में है और Q चार्ज इस टोटल वॉल्यूम में है तो Q डैश चार्ज जो इसके वॉल्यूम अच्छा स्फेयर का वॉल्यूम फोर बाई थ्री पाए रख क्यूब होता है और क्यू जो उसका वॉल्यूम फोर बाई थ्री प्यू आर क्यूब यानी कि बड़े वाले आर का क्यूब तो इन दोनों को जब कंपेयर करते हैं तो हम Q डैश और Q में रिलेशन निकाल देंगे इस रिलेशन इसलिए निकाला चाहते हैं ताकि हम वैल्यूज़ को दूसरे फॉर्म में पुटअप कर सकें तो रिलेशन के मुताबिक Q डैश इक्वल टू क्यू बाई आर क्यू बाई आर क्यू आ रहा है यानी कि ये कैसे निकाला हमने कि चार्ज इंक्लोज बाई स्फेयर ऑफ रेडियस आर यानी कि जो रेडियस आर का स्फेयर उसमें जितने चार्ज इंक्लोज हैं 
और एक आ, और एक वॉल्यूम इनक्लोज बाय स्फेयर ऑफ रेडिसन और इस ये जो छोटे से स्फेयर में जो वॉल्यूम वॉल्यूम जो ले रही है और एक बड़ा वाला स्फेयर में जो चार्ज इनक्लोज जो वॉल्यूम है उसका डिवीजन किया तो इससे रिलेशन निकला तो रिलेशन को जब इसमें पुट अप किया क्यूडास में तो वन बाई फोर बाई एफ नॉट क्यू बाई आर क्यूब हो गया बड़ा आर क्यूब और इन छोटा आर क्यूब तो इवेंचुअली तो फॉर्मूला यही आया लेकिन इसको दूसरे फॉर्म में हमने लिख दिया यानी क्यू के फॉर्म में नहीं बल्कि क्यू के फॉर्म में लिखा है यानी कि ये एक रिलेशन था जो कि स्फेरिकल सीमेट्री में आती है यानी कि जब गौस लोग हम अप्लाई करते हैं इस फेयर पे तो क्या कुछ हो सकता है तो ये पॉइंट्स रिमेंबर करने के तो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थी जो कि रिमेंबर करनी थी हमें और ये दो सेल थ्योरम्स के प्रूव हैं और ये नेक्स्ट हो गया कि एप्लीकेशन हो गया कि अगर हम स्फेरिकल सिमेट्री में होगा तो क्या फॉर्मूला होगा तो वन बाई फोर बाई एफ नॉट क्यू बाई आर क्यूब इन टू आर वेयर आर इज स्मॉल आर आर इज स्मॉलर स्फेयर स्मॉलेस्ट फेयर का ये मतलब नहीं है कि जैसे यहाँ पर ये मतलब था कि ये छोटा कर दिया है कि अंदर कर दिया बल्कि ये मतलब था कि अगर इस फेयर को छोटा कर दिया जाए और चार्ज को कम डिस्ट्रीब्यूट किया जाए उस पर उसके मुताबिक में वॉल्यूम में तब क्या होगा ये मतलब था यहाँ पर तो उसके मुताबिक ये एक इक्वेशन जो रिमेंबर करने के लायक है सो थैंक यू हैव एनी ओपिनियन सजेशन प्लीज़ गिव मी